মৌনি জানি তাই চুপি চুপি গাড়ো রাত্রে শুয়ে বলিস হল সৌর তারা ছাওয়ায় বিছানায় সূক্ষ্ম জাল রাত্রির মশা দিন কত দীর্ঘ দুজনার গেল সারা দিন আলাদা নিঃশ্বাসে এতক্ষণে ছায়া ছায়া পাশে ছুই কি আশ্চর্য দুজনে দুজনা অতন দিলা হঠাৎ কখন শুভ্র বিছানায় পরে জোৎস্না দেখি তুমি নেই সামিরা বলো তোমার বিয়ে পরীক্ষার রেজাল্ট তো বোধহয় খুব শিগগিরই বেরুবে না বেরুলে ভালো আমি তো তোমার মতো ব্রিলিয়ান্ট নই সো নো টেনশন হয় টেনে টুনে পাস নয়তো ডাব্বা আমার কথা থাক তোমার কনস্ট্রাকশন ফার্মের কাজ কত দূর এগুলো আমরা চার বন্ধু মিলে করছি তো তেমন কোনো অসুবিধা হচ্ছে না বাড়ির জমি জমা বিক্রি করে মা কিছু পাঠিয়েছিলেন আর আমার টিউশনে জমানো টাকা ইনভেস্ট করার পরেও আমার ভাগে বিশ হাজার টাকা শর্ট পড়েছে আরো বিশ হাজার এই বিশ হাজার টাকা এখন তুমি কোথায় পাবে হুম বাবার মৃত্যুর পর মায়ের ইচ্ছাতেই ইঞ্জিনিয়ারিং ভর্তি হলাম ডনিদের বাড়িতে উঠলাম দুঃসম্পর্কের খেলা খেলো হওয়ার পরেও ওদের আন্তরিকতায় যখন এত দূর আসতে পেরেছি তখন বিশ হাজার টাকা কোনো সমস্যা হবে না আচ্ছা আবির আমি যদি বাবাকে বলে না মীরা কেন না কেন শ্বশুরের টাকা তো আর শ্বশুরের মেয়ের নয় আর তাছাড়া বিয়ের আগেই যৌতুক ওভাবে নিচ্ছ কেন তোমার জীবনের প্রথম কাজ সেখানে আমি কিছু কন্ট্রিবিউট করতে পারলে আমার ভালো লাগবে তোমার মাথায় একটা গন্ডগোল আছে তোমাকে ভালো একজন সাইকেটিস দেখাতে হবে শোনো শোনো সামিরা তুমি যে আমার কাজকর্ম নিয়ে এত চিন্তা ভাবনা করছো আমাকে নিয়ে ভাবছো এটাই আমার জন্য যথেষ্ট बोझाते चेस्ट कर তুই তো জানিস মিরা আবির ভাই সেলফ সাফিসিয়েন্ট হতে চাচ্ছে এতে আমি প্লিজ আসলে ওর ব্যক্তিত্ব ওকে তাড়িত করেছে তাছাড়া নিজের যোগ্যতায় প্রতিষ্ঠিত হয় সবচেয়ে গর্বের বিষয় তাই বলে তোমার ওই গুণধর ভাইটি প্রতিষ্ঠার পেছনে আমার সামান্য কন্ট্রিবিউশনকে সে রিফিউজ করবে করাই তো উচিত বনিতি ঘরের মেয়ে তুই কারো জন্য কিছু করা তোদেরই বানায় তোকে ভালোবাসা বলে হয়তো তোর দান নেওয়া সম্ভব নয় ভালোবাসার সাথে এর সম্পর্ক কি কিছু না আসলে ব্যক্তিত্বই দেয়াল হয়ে দাঁড়িয়েছে ঠিক আছে তাহলেও কি আমি ছোট করতে চাই না আচ্ছা আঙ্কেল কেমন আছেন এখন একটু ভালো অসুস্থতার কারণে বাবার চাকরি ছাড়তে হয়েছে ভাবছি রেজাল্ট হবার পর আমি কিছু একটা করব। সংসারের ভার ক্রমে এগিয়ে আসছে তুই আবার কি করবি আমি ছাড়া আর আছেই বাকি লেখাপড়া যতটুকু শিখেছি দেখি এতে কিছু সম্ভব হয় কি না আবিরের রোগ তোকেও পেয়ে বসেছে এ কোনো শখের রোগ নয় সামিরা ক্ষুধা আর দারিদ্র মানুষকে এমন কিছু করতে বাধ্য করে যা তার একান্তই বেঁচে থাকার জন্য আবির ভাইয়ের ব্যক্তিত্ব তোর বৃত্ত আমার দারিদ্র কি এক অসম সামঞ্জস্য তাই না সামিরা
ভালো করে খুঁজে দেখো নিশ্চয়ই কোথাও আছে নাই আম্মা কোথাও নাই আমার কত কষ্টে জমা নি টাকা এই কাপড়টাই বাইন্দা সামরার ব্যাগটাতে রাখছিলাম আম্মা ও থামো তো থামো থামো আম্মা আপনি ড্রাইভার আর মানে বাইরে একটু জিজ্ঞাসা করেন কফিল আর হাবু মিয়া আমার অনেক দিনের পুরনো লোক ওরা কখনো এই কাজ করতে পারে না তাছাড়া ওরা তো কখনো কিচেনে ঢোকে না সুরির মত নেবে সবার চোখ ফাঁকি দিয়া নিশ্চয়ই ঢুকছে আম্মা আপনি দুইটা ধমক দিলে আমার টাকাটা দিয়া দিব ও আল্লাহ গো আল্লাহ আল্লাহ গো যে কাম করছে আল্লাহ তুমি তার বিচার কইরো আল্লাহ আল্লাহ গো আল্লাহ রে আশ্চর্য টাকাটা নিলো কে সামান্য কত টাকা মামনি তুমি কি টাকাটা দিয়ে দাও টাকা দা বাবারে ডাক্তার দেখানোর লেগে দিমু মানত করছিলাম আম্মা এখন যাও তো ভালো করে খুঁজে দেখো যাও टू दिए द मन हे टागुल सत्य क्यों चूरी कर बाबा अथवा सर जेको एक भलो कत समाधान <laughs> प्रयोजन मेटाते anyway, क हाबुमिया मुमिना तुम्हें किसान बोले जे ना किस बोले ना 
ড্রাইভার তোমাকে কিছু বলেছে জি আম্মা বলেছে কি বলেছে ওনার কিছু টাকা হারানো গেছে তাই বলেছে আর কিছু বলেছে জি না আম্মা আর কিছু বলেনি ওই টাকাটা ছিল ওর বাবার চিকিৎসার টাকা আমাদের কেন এসব জিজ্ঞেস করছেন আম্মা আমার বিশ্বাস তোমরা এই কাজ করনি কিন্তু মুমিনা বিশ্বাস করছে না ওর ধারণা তোমাদের মধ্যে কেউ একজন এই কাজ করেছো বিশ্বাস করেন আম্মা বিশ্বাস করেন पूर्ण विश्वास तबुओ बोल ए मानूष तीन जन तुम्हारे सहेब एवं सामीरा আর আচ্ছা তোমরা দুজন এর বেশি কিছু আমার বলার নেই ড্রাইভার ভাই এইটা কি হইল কি হয়েছে সামিরা এত গম্ভীর কেন তোমাকে তো কখনো এত গম্ভীর চুপচাপ দেখিনি আচ্ছা কি হয়েছে আমাকে বলবে তো আমি তো তোমার জন্য কিছুই করতে পারছি না सवार তাহলে গম্ভীর ভাবে বসে থাকা চলবে না তোমাকে হাসতে হবে হেসে হেসে কথা বলতে হবে আসো চোখ বন্ধ করো চোখ বন্ধ করতে হবে আচ্ছা করলাম করো না প্লিজ সম্পূর্ণ আচ্ছা ঠিক আছে এই যে করলাম এই হাতটাই তো আমার লাগতো মানে আচ্ছা দিনের কোন সময়টাতে আমাকে তোমার বেশি মনে পড়ে তোমাকে আগে বলতে হবে বাবা ব্যস্ত থাকেন ব্যবসা নিয়ে আর মা বাবাকে নিয়ে আমি তো একাই থাকি এই সারাক্ষণই তোমার কথা মনে পড়ে এখন আর আমি একা নই তুমি পাশে আছো চিরদিন তোমারই তো থাকব তুমি আমার আমি তোমার এই ঘড়িটা তোমার জন্য তোমার পছন্দ হয়েছে অবশ্যই খুব এক্সপেন্সিভ মনে হচ্ছে তোমাকে আমার আরো অনেক কিছু দিতে ইচ্ছে করে কিন্তু পারি না তোমার সত্যি পছন্দ হয়েছে খুব খুব পছন্দ হয়েছে সময়ের চব্বিশ ঘন্টার সাথে তোমাকে বেঁধে নিলাম প্রতি সেকেন্ডে এই ঘড়িটা মীরা মীরা বলে টিক 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 করবে আর তোমাকেই মনে পড়বে তোমাকে তো বলাই হয়নি আমার বন্ধু শফিক সুইডেনে থাকে ওর ছেলে মাহিন দু একদিনের মধ্যে ঢাকায় আসবে ফ্যাক্স পাঠিয়েছে আমি চাই মাহিনের সাথে মীরার বিয়ে হোক কি ব্যাপার তোমার দেখি মনটা খারাপ হয়ে গেল মন খারাপ হওয়ার কিছু নেই শফিক অনেকদিন থেকে সুইডেনে সেটেলড ওর ছেলে শিক্ষিত স্মার্ট कत आदर करत खुब निश्चिंत मतरे <laughs> बा 
না জানি কি যুদ্ধ শুরু হয়ে যায় আমি সব সহ্য করেছি সব দিক ব্যালেন্স করতে গিয়ে হিমশিম খাচ্ছি কিন্তু মীরা মীরা যা করছে ওর বাবা কি তা মেনে নেবে তুমি আসলেও একটা অদ্ভুত মেয়ে সামিরা সবার পরীক্ষার প্রশ্ন পায় ভালো রেজাল্ট করে সে উপলক্ষে সেলিব্রেট করে আর আমি বিয়ে ফেল করেছি এবং সে কারণে তোমাকে নিয়ে ক্যানিক খেতে সেই জন্যে অদ্ভুত বলছে এই তো দেখো সামিরা তোমার রেজাল্টে আমার একটু মন খারাপ হয়নি বাবা কি বলে বাবা বলেন আমার সমস্ত পৃথিবী একদিকে আমার মীরা একদিকে আমার আমারও সমস্ত পৃথিবী একদিকে আর মীরা একদিকে শোনো হ্যাঁ আজকে তোমাকে নিয়ে কেন খেতে এসেছি তা আমি ফেল করেছি এই জন্য না তুমি যে অফিস করেছো কাজ শুরু করতে যাচ্ছ তোমার এই কাজ থেকে আমার এত আনন্দ হচ্ছে তাই ঠিক করেছিলাম তোমাকে নিয়ে কেন খাবো আমাকে বাদ দিয়ে লুকিয়ে চাইনিজ খেয়েলি আমি ফেল করেছি তো তাই তোর ভাইকে চাইনিজ খাওয়ালাম তুই চাইলে এখন খেতে পারিস এটা ঠিক নয় আমার চেয়ে ভাইটি বেশি আপন হয়ে যাবে এ কথা জানতে পারলে আগেই সাবধান হয়ে যেতাম কেন তোর বুঝি হিংসে হচ্ছে হ্যাঁ খুব হিংসে হচ্ছে আমার সামান্য কেনাকাটা ছিল একটু মার্কেটে যাচ্ছিলাম যাবি তুই আমার সাথে আচ্ছা তুমি চলো না আমাদের সাথে মাথা খারাপ মহিলাদের সাথে শপিং আমাকে মাফ করো ভাই আমার একটা কাজ আছে তুমি যাও চলো মিনা কিছু মনে করেন না কালের চাপে আমাদের অনেক সময় ভুল হয়ে যায় ভুল তো মানুষেরই হয় চলে আয় রানি নিজেদের ভুলে অন্যকে অপমান করা উচিত হয় মানুষের সুখ দুঃখ সবই হলে কফাল এই কফাল গুণে কেউ সুখী আবার এই কফাল দোষী কেউ দুঃখী আমার টাকাটা পাইলাম না আমার মনে হয় সরে ঘরেই আসে অহম কন কি খাইবেন চা না কুফি এগুলো রাখো তার মধ্যে আর কি করুন কই ফেলেন কি না আসেন না হ্যাঁ তো পুরান সামিস কে দিল আপনারে কেউ দেয়নি চাইনিজ খেতে গিয়েছিলাম তো ওখানে অনেক চামচ টেবিলে সাজানো থাকে সেখান থেকে কয়টা নিয়ে এলাম কেউ কি সু বললো না না কেউ দেখেনি তো তাইলে তো চুরি করে আনছেন না মোমে না তুমি তো কখনো চাইনিজ খাওনি গেলে দেখতে পেতে ওখানে অনেক চামচ প্লেট দিয়ে সাজানো থাকে আমি তো মাত্র কয়েকটা এনেছি এতে ওদের কোনো অসুবিধা হবে না বলেন কি 
হ্যাঁ ওরা বুঝতেও পারবে না খুঁজবেও না ওতে তো অনেক আছে তুমি এগুলো রেখে দাও কামরা ঠিক হয় নেই আফা হ্যাঁ বাবু কত সামিজ এগুলো আনের দরকার নেই বললাম তো চাইনিজ ওয়ালাদের আমাদের চেয়ে অনেক বেশি চামচ বিশ্বাস না হয় তোমাকে একদিন নিয়ে যাব হ্যাঁ সাফা আমারে নিয়ে যাবেন তুমি কিচ্ছু ভেব না মামনি কিন্তু আবিরের অবস্থার কথা জানতে পারলে তোর বাবা তো কিছুতেই রাজি হবেন না কিন্তু ওর বাবা ইঞ্জিনিয়ার ছিলেন ওদের দু দুটো বাড়ি খুব সৎ লোক ছিলেন তো তাই ঠাকে বাড়ি করতে পারেননি দুটোই গ্রামে গ্রামে মানে ওদের গ্রামে জায়গাটার নাম চন্দননগর কিশোরগঞ্জ জেলা থানা হচ্ছে মীরা এসব তুই জানলি কি করে আবির আমাকে বলেছে জানো মা যখন বৃষ্টি হয় তখন ওদের টিনের চালে রিমছিম রিমছিম সুর বেজে ওঠে আর আবির সে সুরের তালে তাল রেখে সব গান গাইতে পারে এসব তুই কি বলছিস সত্যি বলছি মাউনি ওরা ঢাকায় কোথায় থাকে ও তো একাই থাকে ওর মা আর তিনটে বোন গ্রামের বাড়িতে থাকে আর অন্য বাড়িটি থাক আবিদের সাথে তোর শুধু বন্ধুত্ব আর কিছু নয় কথাটা মনে রাখিস আবিরের গাড়ি বাড়ি নেই ঠিকই কিন্তু ওর যা আছে তা অনেকেরই নেই মাউনি মীরা সোনার চামচ মুখে নিয়ে তোর জন্ম আবিরকে নিয়ে ভাববার আগে তার অবস্থানটা দেখে নিস তোর বাবা খুব জেদি মানুষ আবিরকে তিনি কিছুতেই মেনে নেবেন না কখনো না কিন্তু কেন কেন মেনে নেবেন না বোকার মতো প্রশ্ন করিস না আবিরের কি আছে যে সে তোকে ভালোবেসে বিয়ে করতে চাই বুঝেছি মাউনি তোমার আর বাবার দৃষ্টিতে হয়তো নিঃস্ব ওর কিছুই নেই কিন্তু ও আমাকে ভালোবাসে আমি ওকে ভালোবাসি আর বিয়ের কথা আবির আমাকে বলেনি মীরা মাহিন তোর বাবার বন্ধুর ছেলে ও শীঘ্রই দেশে ফিরছে ওর সাথে তোর বিয়ে হোক এটা তোর বাবার ইচ্ছে মা বাবাকে বলে দিও আমি আবিরকে ভালোবাসি মাহিনকে বিয়ে করা আমার পক্ষে সম্ভব না আমরাও তোকে ভালোবাসি আমাদের কথার কি কোনো মূল্য নেই আছে মা আছে আমি আমি তোমাকে কি করে বোঝাই আচ্ছা শোনো মা আমার পৃথিবী একদিকে আর অন্যদিকে শুধুই আবির फोन आसते
আমার অনুভূতি ছাড়া আপনার এই কাজটা করা উচিত হয়নি আমি আমার পারিবারিক একটা সমস্যার কারণেই আমার বেতনের টাকা থেকে আমি দশ হাজার টাকা তুলে নিয়েছি আমাকে না জানিয়ে আপনার এই কাজটা করা উচিত হয় সেদিন আমার মেয়ে এসেছিল বিশ হাজার টাকা নিতে আমি দেইনি রিফিউজ করেছি সেটা আপনি ভালো করে জানেন জানি স্যার বাট আমার মেয়েটা এসে বললে ওর ফুপি পাঠিয়েছে দশ হাজার টাকা না হলে আই মিন আমার বোনের বিয়েটা বন্ধ হয়ে যাচ্ছিল আচ্ছা টাকাটা নিয়ে আপনি আপনার বোনের মেয়ের বিয়ের জন্য দিয়েছেন পরের প্রয়োজনে বেতনের অর্ধেকটাই দিয়ে দিলেন এমন করলে জীবনে আর বড় হতে পারবেন না পর নয় স্যার পর নয় আই মিন আমার একমাত্র বোনের মেয়ের জন্য নিজের ছেলে মেয়ের ভবিষ্যৎ না ভেবে বোনের মেয়ের ভবিষ্যৎ নিয়ে ভাবছেন বাট আপনাকে পছতাতে হবে রেমেম্বার এনিওয়ে ম্যানেজার সাহেব আপনাকে একটা কাজ করতে হবে আমার মেয়ে সামিরা ওর বিয়ে ঠিক হয়েছে ছেলে সুইডেনে থাকে শিগগিরই আসছে আপনি ভালো একটা জুয়েলার্সে ফোন করে কথা বলুন গহনা বানাতে চাই তবে একসঙ্গে আমি এতগুলো টাকা এনগেজ করতে চাই না আপনি একটা অ্যাগ্রিমেন্ট করুন কিছু টাকা অ্যাডভান্স করুন বাকিটা পরে দিয়ে দেবো জি স্যার আই মিন ইনস্টলমেন্টে আমরা টাকাটা পরিশোধ করব রাইট ওকে স্যার ম্যানেজার সাহেব আপনি বিয়ের বাজারের একটা এস্টিমেট করুন পরে সেটা আমাকে দিয়ে অ্যাপ্রুভ করে নেবেন আর আমার স্ত্রী আর সামিরাকে আপনি শপিংয়ে অ্যাকোম্পানি করবেন কেমন জি স্যার ওকে স্যার আই মিন আপনি এখন আসুন ওকে স্যার বন্ধু তিন দিন তোর বাড়িতে গেলাম দেখা পাইলাম না বন্ধু তিন দিন ও বন্ধু তিন দিন তোর বাড়িতে গেলাম দেখা পাইলাম না বন্ধু তিন দিন তোর কাছে যাইবার বেলা চুটে রাঙা পানি একলা পাইয়া আবির হাসান ও তুমি আবির আমরা চার বন্ধু মিলে একটা কনস্ট্রাকশন ফার্ম দিয়েছি আজ একটা বড় কাজের অর্ডার পেয়েছি অ্যাপার্টমেন্ট তৈরির কাজ তাই সামিরাকে জানাবার জন্যই এসেছি মানুষের বাড়ি তৈরি করবে অন্যের ফ্ল্যাটের কন্ট্রাক্ট নেবে কিন্তু কখনো কি নিজের জন্য বাড়ি বানাতে পারবে সামিরা আমাদের একমাত্র সন্তান ওর বাবার অগাধ সম্পত্তি তা আমি জানি আসলে তোমার সব বোঝা উচিত যা সম্ভব নয় তা চাওয়াটা বোকান জি সামিরার বাবা সম্পর্কে তুমি কতটুকু জানো আমি জানি না তবে সব মানুষ সবার যথার্থ মূল্যায়ন করতে জানে না আমি আপনার কথা বুঝতে পেরেছি এভাবে আসার জন্য আমি দুঃখিত বসু আমার বাড়িতে তুমি প্রথম এসেছ তোমার শুভ সংবাদ নিয়ে প্রথমে এখানে ছুটে এসেছ তোমার মা গ্রামে থাকেন সেটা আমি জানি এমন দিনে মিষ্টিমুখ না করিয়ে তো যেতে দিতে পারি না এই মুহূর্তে তোমার মা এই খুশি সংবাদ শুনে আবেগে তোমাকে বুকে জড়িয়ে ধরতেন কিন্তু অতটা তো আমি পারবো না বাবা বস বড় সাইজ নেই আচ্ছা আপা র্যাক থেকে নামাতে হবে 
দোকানে কেউ নেই তো প্লিজ একটু কষ্ট করে বসুন আমি নিয়ে আসছি ঠিক আছে বসছি मन मेज खराब हाँ क्या सबे ठीक करा बोला जाए ना जूता कार ओगलो तो माके दिलाम लोटो जूता हाँ मरे दिले है दिलाम जूता दूर दूर हो बेहजुरा क्या नफा आर दुहन कोई पढ़े नहीं दिखो अखुन जाओ जाओ तो किशोरगंज बाबा ने तीन बन ग्रामे थे ऐलेटी इंजिनियर ढाका मेसे थे स्वभाव चरित्र खूब भलो तुम सब जानले की मीर बी राजकन्याप्रेब जीवन बड़ हलो बाबा मा हिसाब दायित्व आज माहिन तू शफिक तथा छेले आमी ताशाती तो के बीए दबो आमर विश्वास तुम्हें आमर का आशुम मान कर देना
আমরা সবাই সময়ের কাছে ঋণী শত চেষ্টা করেও আমরা সেই গণ্ডি অতিক্রম করতে পারি না সময়ের হাতে আমরা সবাই বাধা পড়ে আছি যত বাধাই থাক আমি সব অতিক্রম করে বেরিয়ে আসতে চাই আমার সমস্ত সত্তায় আছো তুমি এত ইমোশনাল হতে নেই সামিরা আমি সম্মানের সাথে তোমাকে গ্রহণ করতে চাই হুট করে কিছু একটা করে আমি লোকনিন্দায় জড়াতে চাই না তুমি যাই বলো আবির বাবা মার সিদ্ধান্ত আমি মেনে নিতে পারবো না তোমার বাবা মা প্রাচুর্যের শীর্ষে থেকে তোমাকে দৈন্যের মাঝে ঠেলে দিতে পারেন না আর আমিও চাইব না আর্থিক অনটনে আমাদের ভালোবাসা ধূসর হয়ে যাক ভালোবাসার রং কখনোই বদলাতে পারে না তোমার ভীরুতা হীনতা জীবনেরই পরাজয় আবির আমার মা কি বললেন সেটাই তোমার কাছে বড় হলো এত অল্পতে পিছু হচ্ছ না সামিরা এ কোনো পিছু হটা বা পরাজয় নয় একটু সময়ের ব্যবধান মাত্র তোমার বাবা মা প্রাচুর্যের শীর্ষে থেকে তোমাকে দৈন্যের মাঝে ঠেলে দিতে পারেন না আর আমিও চাইব না আর্থিক অনটনে আমাদের ভালোবাসা ধূসর হয়ে যাক ভালোবাসা যদি জীবনের জন্য হয় সে জীবনের জন্য যা কিছু প্রয়োজন আমি তাই করব ভালোবাসার রং কখনোই বদলাতে পারে না তোমার ভীরুতা হীনতা জীবনেরই পরাজয় আবি আমার মা কি বললেন সেটাই তোমার কাছে বড় হলো এই এখানে নেকলেসটা নেই একটু আগে তো এখানে ছিল আমাদের চোর বলতে চান আপনার সাহস তো কম নয় আমি চ্যালেঞ্জ করে বলতে পারি ওটা আপনাদের কাছে আছে এসব আপনি কি বলছেন এই নেই দেখুন বের করুন আপনারা চলে যান তবে ভালো হয়ে যান আমি ভদ্রলোক বলে ছেড়ে দিলাম আর কখন এ কাজ করবেন না যান আবির লোভী আবিরকে কিছু টাকা দিতে চেয়েছিলাম ওর কিছু টাকার দরকার ছিল বাবার কাছে চেয়েও পাইনি তাই ভেবেছিলাম নেকলেসটা বিক্রি করে কিছু টাকা ওকে দেব তুই কি করে ভাবলি তোর চুরির টাকা আবির ভাই নেবে আমি 
সেটা আমি তোমাকে জানাতে চাই না আমি চাই না আমার মতো তুমি ওর সাথে সম্পর্ক শেষ করে দাও কি হয়েছে সেটা বলবি তো আমি তো কিছুই বুঝতে পারছি না আবির ভাই সামিরা তোমাকে খুব বেশি ভালোবাসে আমি বলতে পারবো না আমাকে যেতে দাও প্লিজ তোকে বলতেই হবে শুনলে তুমি হয়তো বিশ্বাস করতে পারবে না আর যদি বিশ্বাস করো তবে কষ্ট পাবে সামিরা কি ঘৃণা করতে শুরু করবে তবুও তোকে বলতেই হবে चूरी जिकल যাকে মেডিকেল সায়েন্সে বলা হয় ক্রিপ্টোম্যানিয়া এটাকে মানসিক অসুস্থতা বলতে পারে এটা কেন হয় এর প্রতিকারই বা কি কেন হয় তার উত্তর খুঁজলে প্রত্যেকের জন্য ভিন্ন ভিন্ন কারণ পাওয়া যেতে পারে তবে মূলত এনভায়রনমেন্টের কারণে তো হয়ে থাকে এর কোনো অরিজিন জানা যায়নি এনভায়রনমেন্ট বলতে কি বোঝাচ্ছেন ধরুন একটি শিশু তার যে পারিবারিক পরিবেশে বেড়ে ওঠে সেখান থেকে তার মনে চিন্তায় মননে তথা চরিত্রে একটি প্রভাব পড়ে আর নেতিবাচক প্রভাবের কারণেই এ ধরনের সমস্যা হতেই পারে কিন্তু পরিবার তো কখনো চুরি করতে শেখায় না প্রত্যক্ষভাবে না হলেও অনেক পরিবার আছে যেখানে পরোক্ষভাবে শেখায় যেমন ধরুন একটি শিশু যখন সে কিছুই বোঝে না তখন হয়তো তার মায়ের ব্যাগ থেকে টাকা পয়সা নিয়ে নেয় বা স্কুলের বাচ্চাদের টিফিন চুরি করে খেয়ে নেয় অথবা অন্য একটু শিশুর ফেলে যাওয়ার পেন্সিল রাবার বাসায় নিয়ে আসে তখন সেই শিশুটির মা বাবা বা গুরুজন হয়তো বলেন বাহ বেশ তো পেন্সিলটি লেখাটাও ভালো ইত্যাদি তাতে করে কি হলো সাইকোলজিক্যালি সে একটি সাপোর্ট পেল পরবর্তী পর্যায়ে সে কী করবে সে আবারও কুড়িয়ে পাওয়া জিনিস তুলে নেবে এবং এরপর সে আকর্ষণে কিছু দেখলে লোভ সামলাতে পারবে না হয়তো লুকিয়ে নিয়ে নেবে এভাবেই উপাসটা তৈরি হতে পারে কিন্তু শিশুটি তো না বুঝে করে তাদের কি বোঝানো উচিত নয় যে এটি অন্যায় শিশুরা তো শুনে শেখে দেখে শেখে প্রপার টাইমে যদি তাদের লেসন দেওয়া না হয় যখন তারা বেড়ে ওঠে অভ্যাসটা আরও বেড়ে যায় সব কিছু বুঝেও তারা অভ্যাসটা ত্যাগ করতে পারে না নিজেদের সংশোধন করতে পারে না তাই শিশুদের এই ব্যাপারগুলো প্রথম থেকে কনসিডার করা উচিত নয় আর বড়দের যেহেতু এটা একটা মানসিক অসুস্থতা তাই যে ব্যক্তিটি এরকম কাজ করে সে নিজে তা বুঝতে পারে না তাকে লজ্জা না দিয়ে বোঝাতে হবে আজ একটু ব্যস্ততা আছে সরি ঠিক আছে আজ উঠি আমি কিন্তু আবার আসবো আসসালাম আলাইকুম ওয়ালাইকুম সামিরা তোমাকে খুব সুন্দর লাগছে তোমাকে একটা কথা বলবো বলো আমি খুব খারাপ নেই তুমি ওকে ভুলে যাও ভুলে যাওয়ার আগে আমাকে জানতে হবে তুমি কতটা খারাপ সব জানলে তুমি আমাকে ঘৃণা করবে জলের মতো আমাকে ত্যাগ করবে আর ভালোবাসবে না না সামিরা সে সময় আর নেই আমি এখন তোমাকে ছাড়া আর কিছুই ভাবতে পারি না আমি জানি না কেন এমন হয় ডলি আমাকে সব বলেছে আমি তোমাকে ভালোবাসি আবির তুমি যদি আমাকে ত্যাগ করো তাহলে না না মিরা কেন না
ধরুন একটি মেয়ে উনিশ কুড়ি বছর বয়সের অথবা তার হচ্ছে বেশি তার কি কারণে এই অভ্যাসটি হতে পারে তার অভ্যাসটা হয়তো ছোটবেলা থেকেই ছিল বড় হবার সাথে সাথে তারও বেড়েছে ধরুন তার কোনো প্রয়োজন নেই তার অনেক টাকা আছে অনেক ধনী কোনো অভাব নেই ধনী বা গরিব এটা কোনো ফ্যাক্টর নয় আসলে এটা স্রেফ নেচার এর ট্রিটমেন্ট আছে কি আছে তো অবশ্যই খুব সাধারণ ট্রিটমেন্ট সাইক্রিয়াটিক ট্রিটমেন্ট আচ্ছা বলুন তো পেশেন্ট কে কি করে আপনার সাথে তার সম্পর্কই বা কি ওর নাম সামিরা ওর বাবা একজন ধনী সম্মানী ব্যক্তি আর ওর সাথে আমার সম্পর্ক অনেক দিনের আমি আমি আসলে ওকে ভালোবাসি ডাক্তার ডাক্তার আমি ওকে সুস্থ করে তুলতে চাই আপনি আপনি আমাকে সহযোগিতা করবেন কথা দিন আপকোর্স এভরিবডি শুড হেল্প দেন আপনি তাকে নিয়ে আসুন হাই উইল ট্রাই মাই বেস্ট কারণ আছে তুমি এসেছো ভালোই হয়েছে আমরা তোমাকে খুঁজছিলাম যথা সময় তুমি এসেছ মীরার মা হাসানকে সব কথা খুলে বলো আমরা মীরার বিয়ে ঠিক করেছি তোমার সঙ্গে মীরার সম্পর্ক মেনে নিতে পারছি না আশা করি তুমি আমাদের সাহায্য করবে মীরার জীবন থেকে তুমি সরে দাঁড়াবে আমি কিন্তু সামিরার বিয়ের প্রস্তাব নিয়ে আসিনি আপনারা ভুল করছেন আমি আসলে সমস্যাটার সমাধান করতে এসেছি আমি একজন সাইকিয়াটিস্টের সঙ্গে কথা বলেছি বলেছি সামিরাকে নিয়ে যাব থামো কি সমস্যা তুমি সমাধান করবে এসব বানাওয়ার বানানোর কাহিনী বলে মেয়েরাকে তুমি বিয়ে করতে চাও আমার সামনে দাঁড়িয়ে তুমি আমার মেয়েকে চোর বলছো এত বড় স্পর্ধ তো মা আপনারা আমার ভুল বুঝছেন সামিরার এরকম মানসিকতার জন্য আসলে আপনারাই দায়ী বাবা মা হিসেবে আপনারা ব্যর্থ আম্মা আম্মা গো আফা সব তুই সুর হ্যাঁ এই দেহেন রাইতে আমার টেকা দিয়া কইল তুমি কিছু মনে করো না মনে না তোমার টেকাটা পেয়েছিলাম আর এই এই যে দেখেন এই জুতা এই যে এই 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 সামনে এইগুলো নাই না আফা আমার দিছিল আমার মনে কয় আফা সব তুই অনেকদিন ধরে চুরি করতেছি ভালোবাসি ও শিশুর মতো সরল একটা মেয়ে আমি ডাক্তারের সাথে কথা বলেছি আমরা চাইলে ওকে সুস্থ করে তুলতে পারবো ও আসলে ক্রিপ্টোম্যানিয়ায় আক্রান্ত ওকে শুধরে দেবার সুস্থ করে তুলবার দায়িত্ব সবার প্রথমে আপনাদের অথচ আপনারা আর একটি কথা নয় বেরিয়ে যাও বেরিয়ে যাও এখান থেকে আপনারা সামিরার বাবা মা সামিরাকে ভালোবাসেন সামিরাকে আমিও ভালোবাসি আমার ভালোবাসা যদি আপনাদের তুলনায় সামান্য হয়ে থাকে তাহলে সেই সামান্য ভালোবাসার দাবি নিয়ে বলছি ওকে আমি সুস্থ করতে চাই ওকে লুকিয়ে রাখবেন না আমার সঙ্গে যেতে দিন আমি ওকে ডাক্তারের কাছে নিয়ে যাব আপনারা পুরো ব্যাপারটা একটু বোঝার চেষ্টা করুন মেয়েরা সাথে তোমার আর দেখা হবে না কোনো দিনও না আপনাদের কাছে আমার একটি প্রার্থনা মীরাকে এই ভয়ঙ্কর ব্যাধি থেকে মুক্ত করুন
তুমি যাবে না তুমি আমার মীরা মাকে সুস্থ করে দাও কি বলছো তুমি হ্যাঁ মীরা মা আবির যা বলছে সব সত্য তুমি দেখো ওর হাতে ঘড়িটা নিশ্চয়ই মীরা হ্যাঁ মীরা আমাকে গিফট করেছিল এতে তোমার সেই হারিয়ে যাও ঘড়ি তবে কি মীরা আমরা ওর বাপ মা আমাদের ভালোবাসায় ফাঁক আছে আমিও কি ইচ্ছা করলেই ত্যাগ করতে পারত কিন্তু করেনি কারণ আমি ওকে ভালোবাসি তোমার আমার চেয়ে অনেক বেশি ভালোবাসি আমার টাকা আর বৃত্ত বইভাবে নেশা মেয়েটাকে অসুস্থ করে তুলেছে আমি প্রপার গাইডেন্স দিতে পারিনি আমি ঠিক কথাই বলেছেন আমি ব্যর্থ ওপরে ওঠার জন্য আমি দিনের পর দিন টাকার নেশায় মেটেছি দেখিনি অসৎ দেখিনি নাই অন্যায় কিছু দেখিনি হয়তো আমারই ভুল আমার মেয়েতে এমন অসুখ হবে আমি বাবা তুমি আমার মেয়ের আমাকে ভালো করে দাও সুস্থ করে দাও 